हेलो एंड वेलकम तो कंप्यूटर सेक्शन के इस थाउजेंड एम सी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लाए हुआ आपके सामने पार्ट सेकंड और इससे पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट लाया है तो उसमें हमने ऑलरेडी फिफ्टी एम डिस्कस किए हैं तो यहाँ पे हम फिफ्टी से फॉरवर्ड आ जाएगी उस फिफ्टी से आगे और फिफ्टी क्वेश्चन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं और जो आज के एम सी क्यूज़ हो गए जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलरली जो हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है वही से लिए है मैंने क्योंकि वहाँ से मैं चाहता हूँ हर एक टॉपिक से जो है आपको सारे एम सी क्यू जो है वो क्लियर हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो जो फर्स्ट एम है हमारे पास आज का वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेबडोलोगिया वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन जी हाँ आपको जो सुनने में आएगा एक वर्ड जब आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको एक वर्ड सुनने को आएगा रेबडोलोगिया तो उसको पहले टाइम यानी फर्स्ट टाइम किस कंप्यूटर में जो है इस्तेमाल में लाया गया था तो ये जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो है आंसर पता होगा और आई होप आपने जो है इसका आंसर किया होगा तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी यानी नेपियर बोन्स तो इसी में इसका पहली बार जो है कॉन्सेप्ट आया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड्स जी हाँ पंच कार्ड्स आपको पता है तो उनको इन्वेंट किसने किया था आपको बताइए पंच कार्ड्स को सबसे पहले जेक और लूम्स जो एक कंप्यूटर था वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था लेकिन आपको इन्वर्टर बताना है पंच कार्ड्स का तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हो रेलियत नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हैज बिकम बैक बोन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर बैक बोन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन बन गया था हालांकि उसको कंप्यूटर पर्पज के लिए बनाया गया था लेकिन वो जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल इस्तेमाल जो है वो आया बहुत ही हेल्पफुल रहा वो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो इसका आंसर आपको देना है तो इसका आंसर जो है वो है जेकॉर्ड लोम जो कि आपके सामने ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जी हाँ आपके सामने फोर डिजिटल कंप्यूटर्स दिए गए हैं तो आपको बताना है इनमें से पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ई नैक का फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमिलेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न एबेकस आपको पता है सबसे पहला कंप्यूटर कौन था वो था एबेकस और मॉडर्न कैंपक जो एबेकस है उसका इन्वेंटर कौन है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टिम एंड क्रेमा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ एडिंग मशीन एडिंग मशीन नाम का एक कंप्यूटर आया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में जब आप पढ़ोगे तो आपको एडिंग मशीन का एक कंप्यूटर वहाँ पे दिखेगा तो उसका इन्वेंटर कौन था तो ये जो था एक इंपॉर्टेंट जो है एक कंप्यूटर था तो इसके इन्वेंटर जो थे वो थे ऑप्शन सी यानी पास्कल तो पास्कल ने इसको जो है इन्वेंट किया था पास्कल जो है वो फ्रांस के सेंटिस्ट थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इन्वेंटर ऑफ एट सेक कंप्यूटर जी हाँ एट सेक कंप्यूटर जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो उसके इन्वेंटर कौन थे तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तो इसका आंसर है वो है न्यूमान और न्यूमान ही एक वो बंदा है जिसने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो आपके सामने ये क्वेश्चन अब आ चुका है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फाउंडर किसको कंसिडर किया जाता है तो इसका आंसर है नोमान को क्वेश्चन नंबर 59 है पैक्स बैरल्स एंड काउंटर व्हील्स वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स जी हां जो पैक्स बैरल और काउंटर व्हील को स्टोरेज पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया तो इनको सबसे पहले किस कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच कैन स्टोर डाटा परमानेंटली तो आपको बताना है पहला कौन सा कंप्यूटर था जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करता था तो इसका आंसर है वो है एट सेक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था तो इसका आंसर है वो है यूनिवेक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो ये पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इससे पहले जो थे वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स ही थे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्निकल कंप्यूटर तो इसमें आपको बताना है पहला इलेक्ट्रोमैग्निकल कंप्यूटर कौन था तो आपको बता दो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी टेबलेटिंग मशीन यानी टेबलेटिंग मशीन से पहले जो भी कंप्यूटर्स आए वो मैकेनिकल थे और टेबलेटिंग मशीन पहला इलेक्ट्रोमैग्निकल कंप्यूटर था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर वाज यूज फॉर पेरोल प्रोसेसिंग ऑयल रिफाइनरी एक्सेट्रा तो यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर्स का नाम दिया गया था आपको बताना है इनमें से किसको इस्तेमाल किया गया पेरोल प्रोसेसिंग के लिए और ऑयल रिफाइनरी के लिए तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी आई बी जिसको बनाया था आई कंपनी यू ने तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्विचिंग डिवाइस वाज यूज इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो आपको बताना है कौन सा स्विचिंग
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी जो आईसीज इस्तेमाल हुए थर्ड जनरेशन में उसका फाउंडर कौन था तो आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी किल बी एंड नॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर्स वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो आपको पता है आईसीज के बाद माइक्रो प्रोसेसर आए तो वो किस जनरेशन में इस्तेमाल में लाए गए तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर यूज इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए तो इसमें से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था जो कि फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुआ तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी इंटेल फोर नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स वाज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो एल एस आई सर्किट या आपका है सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल में लाए गए तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटेल फोर माइक्रो प्रोसेसर तो जो हमने अभी इंटेल फोर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था तो इसके फाउंडर कौन थे तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए टेड हॉफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जी हाँ ट्रांसिस्टर्स जो कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल में लाए गए तो उसका फाउंडर कौन था तो इसका आंसर जो है आपके सामने वो है ऑप्शन ए बेल लेबोरेटरीज नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सर्किटरी वाज यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस तरह की सर्किटरी इस्तेमाल में हुई यानी आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब सेकंड में ट्रांसिस्टर थर्ड में आई फोर्थ में माइक्रो तो फिफ्थ में कौन सा इस्तेमाल हुआ तो आपको बता दें फिफ्थ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे है जो इस्तेमाल में लाया गया वो था एस एल एस आई यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो मेमोरी की बात की जाए तो पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किस टाइप की जो है वो इस्तेमाल होती थी मेमोरी तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्राम सेवेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर द सेमी कंडक्टर मेमोरी वाज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन जी हाँ सेमी कंडक्टर टाइप ऑफ मेमोरी किस जनरेशन में इस्तेमाल में लाई गई तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो फिफ्थ जनरेशन में किस टाइप की मेमोरी इस्तेमाल हुई तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द स्पीड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो आपको पता है कंप्यूटर्स की स्पीड भी होती है तो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर थी उनकी स्पीड क्या थी तो आपको बता दें उनकी स्पीड थी टेन माइक्रो सेकेंड्स यानी टेन माइक्रो सेकेंड की स्पीड से वो कंप्यूटर जो है वो काम करते थे यानी आप मान के चलिए जो सेकेंड होता है उसका जो माइक्रो सेकेंड होता है वही यानी टेन माइक्रो सेकेंड उनकी स्पीड थी यानी बहुत ही तेज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की स्पीड क्या थी तो आपको बता दें थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर स्पीड जो थी वो थी हंड्रेड नैनो सेकंड्स यानी माइक्रो सेकंड से भी बहुत तेज वो काम करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की स्पीड क्या थी तो इसकी आंसर आंसर जो है वो है ऑप्शन सी टेन पीको सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी उनकी स्पीड क्या थी तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टेन फेमटो सेकेंड सबसे तेज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी माने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में लाया गया तो फिफ्थ जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में लाया गया तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी किप्स यानी किप्स का फुल फॉर्म है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में लाया गया तो आपको बताया था इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जी यू आई वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो किस जनरेशन में इस्तेमाल में लाया गया तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज तो सेकंड जनरेशन में किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में लाया गया तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन द लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस वाज यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो आपने पता आपको पता है कि जो C और C++ प्लस प्लस कंप्यूटर की लैंग्वेज है तो इनको किस जनरेशन में जो है फर्स्ट टाइम इस्तेमाल में लाया गया तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज तो पहली जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी तो आपको बता दो पहली जनरेशन में जो है वो लो लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी
be third generation of computers. Next question here, the first supercomputer of world was invented in which generation of computers? So, जो सुपर कंप्यूटर्स है जो कि पहला सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे तो इसको किस जनरेशन में जो है वो डेवलप किया गया तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे देना है क्रे को किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो है वो जो है इन्वेंट किया गया तो आपको बता दो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था तो हमने अभी अभी डिस्कस किया तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रे कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है तो इसका आंसर जो है वो है परम 8000 ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया एज ऑन टू जीरो टू टू यानी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है तो इसका जो आंसर है वो है परम सिद्धि हालांकि अब कहा जाता है कि परम सिद्धि को जो है रिप्लेस किया है परम प्रवागा ने नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू हो मनी सेकंड्स तो ये क्वेश्चन जो है वो जेके एस बी रिपीट करता आया है पिछले एक साल में ऐसे क्वेश्चंस माइक्रो सेकंड पीको सेकंड नैनो सेकंड और फेमटो सेकंड के रिलेटेड तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है वन माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू हो मनी सेकंड्स तो आपको बताना है तो मैं इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी टेन रेस पावर सिक्स सेकंड यानी टेन रेस पावर सिक्स पार्ट ऑफ सेकंड इज इक्वल टू वन माइक्रो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पीको सेकंड इज इक्वल टू हो मनी सेकंड्स ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था जे एस एस बी जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में तो इसका जो आंसर है वो है टेन रेस पावर ट्वेल्व सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड जनरेश ऑफ कंप्यूटर वाज यूज फॉर जो थर्ड जनरेश ऑफ कंप्यूटर है उसको किसके लिए पर्टिकुलरली जो है इस्तेमाल में लाया गया यानी ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हुआ थर्ड जनरेश ऑफ कंप्यूटर्स तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूसड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो इंटरनेट का कंसेप्ट किस जनरेशन में आया तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप पीसीज लैपटॉप्स आर द एग्जांपल्स ऑफ तो जो डेस्कटॉप है पी है या लैपटॉप है वो किसकी एग्जाम्पल है यानी वो किन कंप्यूटर्स की जो है किन कंप्यूटर्स से वो बिलोंग करते हैं क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर्स को जो है जब डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके सामने होते हैं कंप्यूटर्स के टाइप्स तो इसमें आपको बताना है कि ये जो है यहाँ पे जो हाँ आपका पीसी होता है या डेस्कटॉप होता है लैपटॉप होता है तो वो किस जो है जनरेशन से बिलोंग करता है तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर आर यूज फॉर सी एंड सर्वर पर्पज़ तो सी और सर्वर पर्पज़ के लिए कौन से कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है तो इसका जो आंसर है वो है मिनी कंप्यूटर यानी ऑप्शन बी और जो लास्ट क्वेश्चन है आज के हाँ हमारे इस पार्ट का थाउजेंड एम सी की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड जो है वो है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कंसिडर्ड एज द बैक बोन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड तो कौन सा यहाँ पे कंप्यूटर ऐसा है जिसको बिजनेस वर्ल्ड का बैक बोन कंसिडर किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो ये सुपर कंप्यूटर है आपको पता है ये सेंटिफिक पर्पज के लिए लगता है वेदर फॉर कास्टिंग तो ये बहुत ही लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं तो आज हमने पार्ट सेकंड कंप्लीट किया आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर